Salutare, salutare! Eu sunt Madalin, iar acesta este episodul de vineri pe înțelesul tuturor. După ce în urmă cu două săptămâni am vorbit despre ce este firewall și cum ne protejează de eventualele atacuri de pe internet, astăzi vom vorbi despre prăjiturele. Ce sunt ele și care este rolul lor pe World Wide Web, adică pe românește, pe internet. Deci, așadar și prin urmare, ce sunt cookie și mai ales cum au apărut ele. cookie sunt fișiere mici ce stochează informații despre tine, browserul tău, cel pe care îl folosești în mod uzual, bineînțeles, dar mai ales comportamentul tău pe internet. O să vedeți ce înseamnă imediat. Acestea sunt păstrate în PC-ul tău sau device-ul tău mobil, ne referim la smartphone sau tablete, și pot fi folosite de site-urile cărora le-ai dat acceptul să le stocheze, pentru a ajusta experiența online, să spunem. Nu, 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 nu trebuie să fiți paranoici, nu vă spionează nimeni. Sau uh, ne spionează, dar nu așa cum ar putea o face un malware sau un virus, pe exemplu. De reținut un lucru extrem de important. Un cookie nu este un soft sau nu conține linii de cod care ar putea rula un program. Nu conține virus sau spyware și sub nicio formă nu poate accesa informațiile utilizatorului stocate pe hard disk sau în memoria telefonului. Ideea este relativ simplă. Scopul acestor cookie-uri este de a te identifica pe tine, utilizatorul, sau mai degrabă IP-ul sistemului tău, de a verifica activitatea ta din trecut pe un anumit site și să-ți ofere conținut specific bazându-se pe aceste date. Acesta este unul din scopuri și o să dăm un mic exemplu. Ai căutat la noi, pe site, procesoare, memorii, sisteme, laptopuri sau mai știu eu ce alte produse. Ai închis sesiunea, adică browserul, și citești un articol pe orice site, de știri să spunem. Vei vedea că la un moment dat îți apare o reclamă, cu ghilimele de rigoare, în care ești atenționat că a apărut în site-ul nostru un procesor sau un laptop sau orice alt produs în bugetul pe care l-ai căutat tu. Un alt scop al acestor cookie-uri este de a menține în coșul tău de cumpărături produsul de interes. Dacă nu ai dat accept acelui site să stocheze cookie-ul în browser, bineînțeles, Produsul tău va dispărea din coș în momentul în care ai dat refresh paginii respective. Și uite așa am ajuns la originile acestor prăjiturele. Nu de altceva, dar au legătură directă cu ce spuneam un pic mai devreme. În funcție de vârstă, cred că ați auzit de browserul Netscape. Acesta a fost dezvoltat de Netscape Communication, o companie ce a apărut în 1994. Acestora li s-a cerut la un moment dat să dezvolte o aplicație de comerț online. Aplicația a fost dezvoltată, dar problema cea mai mare era legată de păstrarea produsului în coșul de cumpărături. Astfel a apărut ideea de stocare, cu acceptul utilizatorului, bineînțeles, a unor informații direct în browserul utilizatorului, lucru ce făcea posibilă menținerea produsului în coșul de cumpărături, chiar și după nenumărate refresh -uri. Este foarte adevărat că există și cookie-uri care pot fi utilizate în scopuri mai puțin morale, cum ar fi bombardarea excesivă cu reclame, indiferent că acestea sunt în browser, sau aplicații de tip socializare, dar numărul acestora este extrem de limitat. Care este de fapt informația stocată într-un cookie? Păi haideți să luăm un exemplu. Cookie-ul căruia îi permiteți accesul atunci când accesați site-ul nostru. Nume este evident numele cookie-ului și acesta poate să fie PC Garage sau PCG sau depinde. Conținut. Informația ce stă la baza acestui cookie. Domeniu, domeniu ce utilizează acest cookie. Calea este pagina domeniului unde este folosit acest cookie, iar simbolul slash înseamnă că acest cookie este folosit pe toate paginile domeniului, cum ar fi secțiunea laptop, procesoare, rețelistică sau orice altă pagină a site-ului nostru. Fără acest simbol, ar trebui să dați accept la fiecare pagină accesată în parte, lucru nu prea plăcut. Trimiteți pentru. Este nivelul de securitate de care are nevoie conexiunea pentru a utiliza acel cookie. Accesibil scriptului ne arată dacă acest cookie poate sau nu să fie accesat prin alte modalități decât HTML. Creat, evident data la care acel cookie a fost creat în browser sau mai pe românește spus, data la care ați acceptat acel cookie. Și nu în ultimul rând, expiră în. 
ce este evident data sau momentul în care acel cookie expiră și este șters din browser. Iar cel de-al treilea și ultimul scop al acestor cookie oferă magazinelor online sau site-urilor de servicii informații despre numărul de vizitatori, produsele cele mai căutate, dar și cele mai vândute. Mai pe românește spus, o analiză a ceea ce este solicitat de către cumpărător sau cel ce accesează site-urile. Am zis așa pentru a nu fi nevoit să explic în termeni academici, dacă există ei, după care să spun, haideți să dăm un exemplu. Ce se întâmplă atunci când refuzi sau dezactivezi opțiunea cookie? Acest lucru nu înseamnă că nu vei mai primi publicitatea de care vorbeam un pic mai devreme. O vei primi, numai că aceasta nu va ține cont de preferințele și interesele tale în baza accesorilor sau căutărilor. În termeni academici, nu va ține cont de comportamentul tău pe internet. Am spus-o și pe asta. Nu de altceva, dar dacă așa scrie la carte, așa trebuie să spunem și noi. Ca ultim gând, aceste notificări legate de cookie pe care le vedeți pe majoritatea site-urilor sunt afișate datorită legislației General Data Protection Regulation sau pe scurt acel minunat GDPR ce aplică tuturor țărilor din Uniunea Europeană și a tuturor serviciilor online, nu numai magazinelor, scopul fiind de a informa despre cookie-uri, cum sunt folosite și de ce, precum și pentru a cere acordul de stocare în browser al utilizatorilor. Cam atât despre cookie-uri în minunatul episod pe înțelesul tuturor. Dacă v-a plăcut acest episod, apăsați butonul like. Dacă nu v-a plăcut și butonul dislike este o opțiune. Iar dacă sunteți aici în trecere pe minunatul nostru canal PC Garage TV și vă place, vă place conținutul pe care vi-l oferim, apăsați butonul acela mare, dreptunghiular, triunghiular sau ce formă are el. Mă, știi? Tu știi? Nu știu. Rotund! pe care scrie subscribe sau abonează-te. A, și nu uitați de clopoțel. Dacă nu l-ați apăsat, acum e momentul. Pe bune, e de bine. Nu face nimic rău. Eu am fost gazda voastră, Madalin, și vă doresc toate cele bune.